പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ചാപ്റ്റർ ആറ് പാർട്ട് രണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതുന്ന ഫങ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നവീൻ ഭാസ്കർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഫങ്ഷൻ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിത്ത് എ നെയിം സ്വന്തമായി ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകളെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് ഫങ്ഷനുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷനും യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷനും ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അലൗ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ബിൽട്ട് ഇൻ ഒരുപാട് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് എന്നാൽ ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷനുകൾക്ക് പുറമെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഫങ്ഷനുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷനുകളെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം കോഡുകൾ ഒന്നിലധികം തവണ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായി ഫങ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ്റെ പേരൊന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഫങ്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ലോഡായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫങ്ഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഫങ്ഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് കോൾ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫങ്ഷന് രണ്ട് ഭാഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഹെഡർ രണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഹെഡറിൽ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി സി എന്ന ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ഫങ്ഷൻ എ ബി സി എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെയും ഫങ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ല സാധാരണ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് വോയ്ഡ് ക്യാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എഴുതാറുണ്ട് ഇൻഡ് മെയിൻ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫങ്ഷനുകൾ സാധാരണയായി ഹെഡ് സെക്ഷനിലാണ് എഴുതാറ് നമുക്ക് ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ ഫങ്ഷൻ എഴുതാം നമുക്ക് കോഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സിക്കൽ ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇനി ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിനോട് പറയുകയാണ് ഫങ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് പ്രിൻ്റ് എന്നാണ് ഇനി അതിനുള്ളിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്കം ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു സി ഔട്ടിന് പകരമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഹെഡ് സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫങ്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് കോൾ ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ള
വെറുതെ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബി ആർ കോട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോളൻ ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴേക്ക് വന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും താഴേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഇതുപോലെ എഴുതി കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബി ആർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ജ വെൽക്കം ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാണത് ഫംഗ്ഷനു ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് കോൾ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുത്തരം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ എന്നാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒരു നൂറ് ലൈൻ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുക ഒരു നൂറ് ലൈൻ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ് ലൈൻ പ്രോഗ്രാം കോഡിനെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് കോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ലൈൻ കോഡ് എഴുതണം അതിന് പകരമായി ഈ നൂറ് ലൈനെ ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തൊക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എറർ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഡീബഗിങ്ങിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തരികയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പാർട്ട് മൂന്നുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിട്ടാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ നവീൻ ഭാസ്കർ സ